السلام علیکم دوستو اور ساتھیو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انتہائی اہم ٹاپک پہ جو ہر ایک کے ذہن و دماغ میں ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی سونگنے کی جو صلاحیت ہے وہ کرونا کے جانے کے کتنے دنوں کے بعد واپس آتی ہے اور کیسے واپس آئے گی تو اس ٹاپک پہ آج ہم بات کرتے ہیں دراصل جیسے ہی کرونا کی وبا دنیا میں آئی تو ووہان اور اٹلی میں یہ ریپورٹنگ آنا شروع ہو چکی تھی کہ جو سونگنے کی صلاحیت ہے وہ بہت سارے مریض بتا رہے تھے کہ یا تو ان کی متاثر ہوئی ہے یا ختم ہوئی ہے دراصل اس سے پہلے بھی جو وائرل انفیکشنز ہوتی تھیں جو سائنس کا پرابلم ہوتا تھا جو ناک کی انفیکشن ہوتی تھی یا گلے کی انفیکشن ہوتی تھی تو اس میں کسی حد تک کسی حد تک چانسز ہوتے تھے کہ کسی کی جو سونگنے کی صلاحیت ہے وہ چلی جائے اور اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ناک جب بند ہوتا تھا ان مسئلوں میں جو کہ کرونا کے آنے سے پہلے تھا تو جو خوشبو کے مالیکیولز ہوتے ہیں یا جو خوشبویں ہوتی ہیں ان کو راستہ نہیں ملتا تھا ناک میں جانے کا تو کیونکہ ہماری جو نرو جس کو ہم آل فیکٹری نرو کہتے ہیں یا یہ پہلی نرو ہے جس کا دماغ کے ساتھ اور ناک کے ساتھ تعلق ہے تو وہ نرو کے جو انڈنگز ہیں تو وہاں پہ یہ خوشبو کیونکہ نہیں پہنچ پاتی تھی ناک بلاک ہونے کی وجہ سے تو اس لیے ان لوگوں کو کسی حد تک یہ چیز متاثر کرتی تھی لیکن جیسے ہی وہ تین سے پانچ دن میں وہ اس مسئلے سے نکلتے تھے جیسے ناک کی انفیکشن تو ساتھ ہی ان میں ان میں جو سینس آف اسمیل ہے وہ واپس آ جاتی تھی لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو پیٹرن ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے ان مریضوں میں جن کو کرونا کی انفیکشن ہوتی ہے ان میں ایک تو یہ سینس آف سمیل اچانک جائے گی اور مکمل طور پہ جاتی ہے زیادہ تر کیسز میں اور اس کے بعد بہت کیسز میں یہ واپس آئے گی اچانک ہی اور یا مکمل طور پہ واپس آ جائے گی یا تھرٹی فورٹی پرسینٹ واپس آئے گی لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے یہ ہے کہ ناک کا راستہ کلیئر ہوتا ہے کرونا میں کرونا میں دوسری جو وائرل انفیکشنز ہیں جو ناک کی انفیکشنز ہیں ان کی طرح ناک نہیں بند ہوتا بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارا نرو ہے آل فیکٹری نرو اگرچہ اس کے اوپر وہ ایس ٹو ریسیپٹر نہیں ہوتے جن ریسیپٹر کے ساتھ یہ وائرس اٹیچ ہو کے ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے بلکہ جو آل فیکٹری نرو کی اینڈنگ کے ارد گرد کا ٹیشو ہوتا ہے اس کے اوپر ایس ٹو ریسیپٹر ہوتا ہے اور ایس ٹو ریسیپٹر پہ جا کے وائرس اٹیچ ہوتا ہے اور جسم میں اندر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ یہ کام کرتا ہے تو ہمارے جسم کا مدافعتی نظام اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان ٹیشوز کو اور وہاں پہ ان کو مارتا ہے وائرس کو اس کی وجہ سے جو آل فیکٹری نرو کے ارد گرد کا جو ایریا ہے اس میں سویلنگ ہوتی ہے اور وہ سویلنگ جو ہے وہ خوشبو کو وہاں سے گزرنے نہیں دیتی اس نرو تک پہنچنے نہیں دیتی جس کی وجہ سے فوری طور پہ جو یہ مریض ہیں ان کے اندر جو سونگنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے اس کا کیسے پتا چلا ہے کہ ناک کا راستہ کلیئر ہوتا ہے لیکن صرف اور صرف جو نرو ہے اس کے ارد گرد کے ٹیشو پہ یہ مسئلہ ہے کیونکہ کیونکہ نرو کے اوپر ایس ٹو ریسیپٹرز نہیں ہیں پتا ایسے چلا ہے کہ جب چائنا میں اٹلی میں امریکہ میں اور یو کے میں اور دنیا کے اور بہت سارے ملکوں میں جب ان لوگوں کا سی ٹی اسکین کیا گیا ہے ناک کا اور سائنسز کا تو پتا چلا ہے کہ یہ کلیئر ہوتے ہیں صرف وہاں پہ پرابلم ہے اور اکثر لوگوں میں جب کرونا کی انفیکشن جا رہی ہوتی ہے تو ایک یا دو ہفتے میں جو سونگنے کی یہ صلاحیت ہے تو وہ واپس آ جاتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں یا تو سونگنے کی صلاحیت میں ڈسٹربنس ہوتی ہے جس کو ہم پیرا آسمیا کہتے ہیں این آسمیا کا مطلب ہے سونگنے کی صلاحیت کا ختم ہونا اور پیرا آسمیا کا مطلب ہے کہ سونگنے کی صلاحیت ڈسٹرب ہونا ڈسٹرب ہونے سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ وہ کافی کو سونگے تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی جلی ہوئی لکڑی کی سمیل لے رہا ہے یعنی سمیل ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں میں بہت عرصے تک جو سونگنے کی صلاحیت ہے وہ واپس نہیں آتی تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وائرس کو ہمارا امیون سسٹم مارتا ہے ہماری جو آل فیکٹری نرو یا سونگنے کی صلاحیت والے جو آساب ہیں ان کے ارد گرد تو وہاں پہ ایک انفلمیشن سٹارٹ ہوتی ہے وہ انفلمیشن پھر ڈیمیج کر دیتی ہے ہماری اس نرو کو تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سونگنے کی صلاحیت مکمل طور پہ چلی جائے گی اور ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی جو اکثر سوال پوچھا جاتا ہے تو دوستو اس کا ایک طریقہ ہے اس کو واپس لانے کا کیونکہ آل فیکٹری نرو آہستہ آہستہ ری جنریٹ کرتی ہے تو اس میں عام طور پہ تو زیادہ ٹائم لگتا ہے اس میں واپس آنے میں لیکن آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ دن میں تین بار آپ مختلف خوشبوؤں کو آپ جیسے کہ پرفیوم ہے لیمو ہے 
مختلف مسالہ جات ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی خوشبویں ہیں پھولوں کو تو جن کو آپ پریکٹس کریں گے آپ ناک کے پاس لائیں گے اور دن میں کم از کم تین دفعہ یا اس سے بھی زیادہ دفعہ آپ اس کو کوشش کریں گے سونگنے کی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے برین اور آپ کی جو نرو ہے یا اعصاب ہے ان کے جو ٹیشوز ہیں وہ جلدی گرو کریں گے ری جنریٹ کریں گے اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں دوستو کہ جتنی زیادہ سمیل سٹرانگ ہوگی اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی یہ جو سونگنے کی صلاحیت ہے یہ واپس آتی جائے گی تو یہ آپ اسے ہم کہتے ہیں جو سمیل ٹیسٹنگ یا اس کو ہم کہتے ہیں سمیل ٹریننگ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دن میں تین بار وہ تمام لوگ جن میں سونگنے کی صلاحیت متاثر ہے وہ یہ پریکٹس کریں اور مختلف خوشبوں کو سونگے اور آہستہ آہستہ وہ ان کو جو سونگنے کی صلاحیت ہے وہ واپس آ جائے گی اور یہ ان لوگوں کی نسبت زیادہ تیزی سے اور جلدی سے اور زیادہ اچھے طریقے سے واپس آئے گی جو یہ ٹریننگ نہیں کرتے ہیں تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو آپ کے ایک اور سوال کا جواب ملا ہوگا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت اچھا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھے